హాయ్ అండి నమస్తే నేను మీ భార్గవి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చేతి వంట ఇవాళ వీడియోలో మిక్సీ జార్లో రుబ్బుకున్న పిండితో గారెల్ని ఫ్లఫీగా స్పంజీలా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించిపోతున్నాను జనరల్గా వడలు వేసేటప్పుడు చాలామందికి వచ్చే కంప్లైంట్స్ ఏంటి అంటే వడలు గట్టిగా వచ్చేస్తున్నాయని కానీ లేదంటే ఆయిల్లో వేసినప్పుడు విడిపోతున్నాయని కానీ ఆయిల్ని ఎక్కువ పిలుస్తున్నాయని కానీ ఇలా చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూస్తూ నేను చెప్పే టిప్స్ని ఫాలో అవుతూ నెక్స్ట్ టైం వడలు వేయండి వడలు వేయటంలో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అయిపోవడం ఖాయం లేట్ చేయకుండా మిక్సీ జార్లో వడపిండి ఎలా రుబ్బుకోవాలో చూసేద్దామండి ఫస్ట్ దీనికి నేను ఒక గ్లాసు మినపగుళ్ళు తీసుకుంటున్నాను పొట్టు లేని మినపగుళ్ళు తీసుకుంటున్నానండి మినపగుళ్ళని ఒకసారి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి నీళ్లు పోసి నాలుగు నుండి ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి అదే మీరు పొట్టు ఉన్న మినపగుళ్ళు నానబెట్టుకున్నట్లయితే ఎనిమిది గంటల పాటు పప్పుని నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నాలుగు నుండి ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న మినపగుళ్ళని శుభ్రంగా ఇలా చేత్తో పిసుకుతూ నీళ్లు మొత్తాన్ని కూడా వంచేసుకోండి తర్వాత ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకోండి పెద్ద మిక్సీ జార్ అయితే రుబ్బుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది వాటర్ ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులోకి మనం నానబెట్టుకున్న మినపగుళ్ళని సగం వేయండి అంటే మీరు ఏ మిక్సీ జార్ తీసుకుంటే అందులో త్రీ ఫోర్త్ క్వాంటిటీ వేయాలన్నమాట అంటే మూడు బై నాలుగో వంతు పప్పుని వేసిన తర్వాత చిన్న గ్లాసు టీ గ్లాసులో సగం వాటర్ని వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకుంటూ మీరు గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ మరీ ఎక్కువ వేయొద్దండి పల్చగా అయిపోతుంది బ్యాటర్ సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా సాఫ్ట్గా ఎంత వీలైతే అంత సాఫ్ట్గా పప్పుని రుబ్బుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పెట్టుకోండి ఇలా పప్పు మొత్తాన్ని రుబ్బేసుకుని బౌల్లోకి వేసుకున్న తర్వాత స్పూన్తో ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి మీకు బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ చూసారా ఇలా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎయిర్టైట్గా ఉండే మూతని ఈ బౌల్ మీద పెట్టేసి ఫ్రిజ్లో ఒక ఫోర్ అవర్స్ పాటు ఉంచేయండి లేదంటే మీరు మార్నింగ్ వేసుకోవాలనుకోండి నైట్ రుబ్ వేసుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు సో మార్నింగ్ మీరు మూత తీసి చూడగానే ఈ పిండి అనేది కొంచెం టైట్గా అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైనా సరే ఇలా ఫ్రిజ్లో పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే పిండి అనేది గట్టి పడుతుంది పిండిని బయటకు తీసిన తర్వాత ఒకసారి అంతా కలిపేసుకుని ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ దాకా జీలకర్ర సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం అలాగే ఒక చిన్న ఉల్లిపాయని సన్నగా తరిగి పెట్టుకుని వేసుకోండి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర అలాగే పావు టీ స్పూన్ దాకా వంట సోడా వేయండి వంట సోడా ఎక్కువ వేసినా కూడా ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ పిలుస్తుందండి అదే మీరు గ్రైండర్లో రుబ్బుకున్నట్లయితే ఆ పిండిలో అసలు వంట సోడా వేయకపోయినా పర్వాలేదు సో ఇవన్నీ వేసేసిన తర్వాత పిండి మొత్తాన్ని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టుకోండి వెడల్పాటి ప్యాన్ పెట్టుకుంటే మనకి వడలు వేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట నేను ఇక్కడ మూడు విధాలుగా వడల్ని ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి జనరల్గా ఈజీగా అలవాటైన వాళ్ళు చేత్తో ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా వేసేస్తారు లేదు కొంచెం కష్టం అనిపిస్తే పాలిథిన్ కవర్ కానీ ఇలా పాల ప్యాకెట్ కానీ తీసుకుని వాటర్ని అప్లై చేసుకుంటూ ఇలా వడల్ని ఒత్తుకుని వేసుకోవచ్చు లేదంటే టీ స్టైనర్తో కూడా మనం వడల్ని వేసుకోవచ్చండి అది కూడా చాలా ఈజీ ప్రాసెసే అంటే చేతి మీద పడి కాలుతుంది అని భయం ఉన్నవాళ్ళు అలా టీ స్టైనర్ మీద కొంచెం వాటర్ని అప్లై చేసి ఇలా పిండిని తీసుకుని వడల్లా ఒత్తుకుని వేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా మీకు నచ్చిన ప్రాసెస్లో ఈజీ అయిన ప్రాసెస్లో వేసుకోండి ఎలా వేసినా కూడా వడలు పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇలా ఆయిల్లో వేసిన వడల్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకుని రెండు వైపులా కూడా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పక్కకు తీసుకుని పెట్టుకోండి మీకు వడపిండి కనుక ఒకవేళ బాగా పల్చగా అయిందనుకోండి కొద్దిగా బియ్యం పిండిని అంటే రైస్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసి కలుపుకుని ఆ తర్వాత వడల్ని వేసుకోండి ఆయిల్లో విడిపోకుండా ఉంటాయి అలాగే ఎక్కువ ఆయిల్ని పీల్చుకుండా ఉంటాయి బట్ వీలైనంత వరకు ఓన్లీ మినపిండితో వేయడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడే వడలు పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి కొంతమంది ఆయిల్లో వడలు వేసేటప్పుడు పేలుతున్నాయని కంప్లైంట్ చేస్తున్నారండి అదేంటంటే పిండిలో కనుక ఇసుక మట్టి అలాంటివి ఉంటే పేలుతాయి అంతేకాకుండా వాటర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా వడలు అనేవి పేలుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకుని జాగ్రత్తగా వడలు వేసుకోండి సో ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టైం మీరు వడలు వేసేటప్పుడు ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతూ వడలు వేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ వంటల కోసం అమ్మ చేతి వంట ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండ